Hi friends, welcome back to our channel with love and joy. Chalay ringi le pumpkin bun na kaichi thuna. Pasha pumpkin chapati kaichi thuna ma chance la. Alla. Inda chayam bo na da pumpkin chapati ana. Ida ringi ne chayi na da paraya. Ida kuttil ka koi ribar ista paro ga ta. I pumpkin chapati onda ki ita snack box la ka kodukar ringi kuttil ka ribar ista paro. Abe ringi ne danda kanda ida noka. Valle ne helpo ana simple ana. Ringi ne thayara kanda noka. പംകിൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പച്ച തൊലിയുള്ള മത്തങ്ങയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല മുന്നൂ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം അത്രയും എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പകുതി അത് വേണ്ട അതിലും കുറവ് മതി മുന്നൂറ് ഗ്രാം മത്തങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി കുഴച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു കണക്കാക്കി മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ ഈ ഒരു കഷ്ണം മതി നമുക്ക് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് നടുവേ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയും കളഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഉള്ളിലുള്ള കുരു ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കടായി ആയിട്ടും അല്ലാതെ ഇഡ്ഡലി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഡ്ഡലി പാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഹാർഡ് അനഡൈസ്ഡ് പാത്രമാണ് ഇതിന് തട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഡ്ഡലി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടാണ്ട് വേറൊരു തട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ഈ രണ്ട് ചെറിയ മത്തങ്ങ പീസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു അടപ്പ് അടപ്പല്ല ഈ ഒരു സംഭവം വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ മത്തങ്ങ വെച്ചതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇതിന് മറ്റേ ഗ്ലാസിൻ്റെ ലിഡില്ലേ അങ്ങനത്തെ ലിഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ കയറി നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് വരണം വെന്ത് വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചാൽ ഉടയുന്ന ഒരു പരുവത്തിലെത്തണം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനിതൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മത്തങ്ങയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മുന്നൂറ് ഗ്രാം മത്തങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കണക്കാണ് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം മത്തങ്ങയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി അപ്പം ഈ ഒരു നനവ് ഈ മത്തങ്ങയുടെ നനവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആട്ടപ്പൊടി ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വെള്ളത്തിന് പകരം മത്തങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് പിറ്റേന്നത്തേക്ക് വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കണ്ട എണ്ണയാണ് എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താലും നെയ്യ് ചേർത്താലും അത് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ വല്ല എണ്ണകളൊക്കെയാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിലൊക്കെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കത്തില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാവ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്തങ്ങയും ആട്ടപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആട്ട ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല മത്തങ്ങയുടെ ആ ഒരു നനവ് തന്നെ
ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നോർമലി ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിലല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചപ്പാത്തിയുടെ സൈസിനുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് അതുപോലെ ഞാനിത് കുഴച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുഴച്ച ഉടനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഉടനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ താവ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ ചപ്പാത്തി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചിന് കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണിത് ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മത്തങ്ങയ്ക്ക് ഒരു മധുരം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചെറിയൊരു മധുരം നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തിയിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കറി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ കൊച്ചിന് ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ സ്നാക്ക് ബോക്സിലൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പം ജസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തേതലും ഒരെണ്ണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് റോൾ പോലെ ചുരുട്ടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അവർ കഴിക്കാനും എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ പവിൻ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ന